Hello friends, this is Vasudev Panda. Welcome to Master of English. Pile, I have read about this chapter. Let us talk about it. Today, so today, we will preposition. When we talk about the word, we will see that. Now, on the screen, we will see that. The definition of a preposition is a word placed before a noun. Placed before a noun or pronoun. So, preposition. कौन गोटे शब्द जहा कि गोटे नाउन पूर्व कि गोटे प्रोनाउन पूर्व व्यवहार होता है कौन करने टू शो देखेप कौन व्हाट वन पर्सन और थिंग हैज टू डू विथ अनादर पर्सन और थिंग व्हाट वन पर्सन और थिंग हैज टू डू विथ अनादर पर्सन और थिंग मानने जड़े लोकर अंज सहित संपर्क कौन जो गोटे जिन अन्न जिन सहित संपर्क कौन बा कौन संबंध रही विषय जानवापी ए प्रिपोजिशन गुड़ाक कौन कराए थे नाउन कि प्रोनाउन पूर्व व्यवहार होता है जमी ये तुम देखिपर थो एक्जापल आई प्लीज माई हैंड अन् द टेबल कौन है पीले प्रथम कथा देखा आम माई हैंड तापर कौन है द टेबल ताल माइ हैंड मुह हाथ तो आउ टेबल ये दुईटा जिन भर संपर्क कौन माइ हैंड इज अन् टेबल एक्जाक्टली टेबल उपर मु हाथा रखिली एटी जदि आई प्लेस माइ हैंड एंड द टेबल केवल लखे लिखा तालोले मान नन सेन्स कोई सेन्स किसी सेन्स ही हम ना ठीक अच्छे ठीक आग को जीवा आम आगे अच्छे देख हियर इफ यू हाव आउट कौन लिखाई इफ यू यू लिव आउट द वर्ड अन् जदि आम अन्टा को उठेद एंड से आई प्लेस माइ हैंड द टेबल कौन हम देर इज नो सेन्स कौन सी भी सेन्स हम ना वाक्य कौन से अर्थ प्रकाश हम ना तो यू माइट फ्लेस तुम रखिपार यो हैंड अन् द टेबल टेबल उपर रखिपार और एब द टेबल और अंडर द टेबल है व्हाट द हैंड हैज टू डू द टेबल इज नट नोन अंटिल सम प्रिपोजिशन इज प्लेस बिटवीन देम तो जदि हाथ आउ टेबल भितर जो संपर्क आम देखेप चाहिए ताल निश्चित भाव गोटे प्रिपोजिशन व्यवहार करने को पड़े जदि करवा दुईटा भितर संपर्क स्थापन करईटा विषय स्पष्ट भाव कह पारना बर्तमान देखा पीले आम सेकेंड एक्जापलटा कौन द मेन इज इन ए बेड टेम्पर टडे द मेन इज इन ए बेड टेम्पर टडे द मेन कहे लोकटी इन इनटा हूँ ये प्रिपोजिशन कौटा इनटा इन ए बेड टेम्पर से रागिकरी अच्छी के आज तेल बिल ये देख हियर मान एठार द वर्ड इन इनटा प्लेस बिफोर द नाउन टेम्पर का पूर्व व्यवहार कर टेम्पर टेम्पर हूँ नाउन तो ता पूर्व कौन व्यवहार कर इनटा व्यवहार कर बेड टेम्पर बेड टेम्पर भी कहीपर तुम्हें सो दैट द मेन हाज टू डू विथ एंड इट सोज व्हाट द मैन हैज टू डू इथ व्हाट द मैन हैज टू डू इथ अ बेड टेम्पर से बेड टेम्पर सहित से लोकर संपर्क विषय कर सो इन इज दे आर फर ए प्रिपोजिशन से कौन इनटा हूँ प्रिपोजिशन बर्तमान जी आम तीन नंबर उदाहरण पाक को तीन नंबर उदाहरण कौन पीले तीन नंबर उदाहरण है द डग अरइव हिय बिफोर मी द डग अरइव हिअर बिफोर मी बिफोर टा हूँ प्रिपोजिशन है द डगटा हूँ नाउन एटी मीटा हूँ कौन मीटा हूँ प्रोनाउन तेल हि द वर्ड बिफोर बिफोर प्रिसीडिंग द नाउन मी का पूर्व व्यवहार कर मी पूर्व व्यवहार कर सोज व्हाट द डग्स अरइवाल व्हाट द डग्स अरइवाल से कुकुर द डग्स अरइव हिय बिफोर मी कुकुर जो उपस्थित विषय वर्णना कर हाज टू डू विथ मी मी आउ कुर प्रेजेन्स भितर जो संपर्क अच्छे तार उपस्थित भितर जो संपर्क अच्छी से संपर्क ये देखो इट सोज यह देखो जे यह प्रमाण कर दैट द डग अरइव सुनर देन आई डीट द डग अरइव सुनर देन आई डीट मो ठार कुर आसिक बेगी पहुँचला विफोर इज दे आर फोर अ प्रिपोजिशन विफोरटा से विफोरटा कौन कह इट्स ए प्रिपोजिशन ओके okay. बर्तमान देखा पीले जो प्रिपोजिशन जो ऑब्जेक्ट थाए से कौन द नाउन और प्रोनाउन कौन द नाउन और प्रोनाउन दैट इज प्लेस्ड आफ्टर द प्रिपोजिशन जोटा प्रिपोजिशन पर व्यवहार कराए 
that is placed after the preposition is called its object preposition pore jo noun kimba pronoun ame byabohar kar thau taku preposition ro object boli kuha jaye kaha ro object preposition ro object boli kuha jaye bartaman pile ame jiba 46 number rule paku ku 46 number niyam ta kon 46 number niyam hochi preposition often have the same form as adverbs preposition ta केते केते बेले को हुए सेम फॉर्म एज एडवर्ब क्रिया विशेषण भली काम करी थाए सो हाउ देन आर वी नो वी टू वी टू नो हाउ देन आर वी टू नो वन फ्रॉम द अदर्स ताहेले हम केमती मन को अलगा करी परिबा प्रीपोजिशन को आ एडवर्ब को केमती रिकॉग्नाइज करीबा सो नाउ लेट अस लुक इफ यू लुक वेल इनटू द फॉलोइंग यदि तळे दिया जायथिबा उदाहरण गुडी कतम बल से देखिबो फॉलोइंग एग्जांपल्स यू विल सी दैट द प्रीपोजिशन ऑलवेज हैज सम नाउन और प्रोनाउन कमिंग आफ्टर इट यदि बल से हमें निरीक्षण करिबा प्रीपोजिशन परे परे सब बेले गुटे नाउन किबा प्रोनाउन निश्चित भाबे आसीबो बट द एडवर्ब नेवर हैज किंतु एडवर्ब रो आसीबो नाही so what is the difference then how to you know recognize a noun or how to differentiate a noun from adverb so simple if there is a noun or pronoun after the word preposition then that is preposition and if it is an adverb then there mustn't be a noun so look at this example this is adverb and this is preposition so here what happens he worked about now about is what about is your adverb but he worked about the field now yeah because the you know the field is what the field is a noun so it is your preposition about is your preposition mon roila pile to ame ethi ame bhal se jani pariba je ko ta preposition bhalya use hai chi ko ta adverb bhalya use hai chi dekho au thare au gode example dekhiba ame the man ran past ethi past ta kon pile eta adverb but here he came at half past 7 kono he came at half past 7 here it is yeah it's a preposition buji hotibo to preposition pare pare noun ase noun kimba pronoun ase but adverb pare ase nai three number example ta dekhi apile three number example kono ha the above named book the above named book here above is what adverb mujem te koi tere adverb pare ase bhi pare no bhi ase pare तो ये आसी द एब नेम बुक ये एब तो है एडवर्ब बट द स्काई इज एब द आर्थ कौन द स्काई इज एब द आर्थ हियर इट इज अ प्रिपोजिशन ठीक अच्छे सो दैट सल फर द डे आम मान तीन टाइम एक्जामपल भी देख ले प्रिपोजिशन मान आउ आडवर्ब भर डिफरेनसीएट भी कले सो दैट सल फर द डे पुणी आसंता का आउ गोटे चैप्टर देखा हाँ चीट हूँ कंजंक्शन सो स्टे ट्यून मास्टर इंग्लीश वीडियो को शेयर करदे चैनल को सब्सक्राइब करदे लाइक करने बुलवा नहीं थैंक यू बाय बाय